a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis? ¿Estáis bien? Vamos a hablar del capítulo número 8 de nuestro querido y buen amigo Richard. ¿Richard? 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 En fin, como sabéis, el último capítulo eh, fue la pelea por el, la mano de Buda. Mano de Buda, ¿eh? ¿Veis? Aquí está en la mente, chaval. Como me había ayer. <ríe> Así que... En la cual... Ayer, 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 creo. En la cual nos cuenta... Que eso pertenecía a una familia de hace tiempo. A la familia Sobindo. Sí, Sobindo. Y nada. Básicamente van a hacer lo, posible, lo imposible para intentar mantener esta joya. Que es de su abuelo. Que su abuelo murió. Y su tía decidió vender las joyas a todo el mundo. A más bien que venderlas, ponerlas a subastas. Y que la gente lo compre. Nada, lo pone a vender. Lo que sea la suma. Nos pone a vender y todo, y la mano lo quería el, el nieto, porque supuestamente nos cuenta aquí la historia que el nieto... Bueno, esto no lo cuenta al final, pero al final el nieto nos dice la historia que su abuelo... Eh, bueno, ya que el chico no encajaba, Ito no encajaba, su abuelo básicamente... Eh, le dejaba ir a la joya, se venía a ver la joya con él, y con eso cogió cariño y cogió un vínculo con él la joya, y... Y básicamente, para él, ahora mismo el chaval ve la joya, le recuerda a su difunto abuelo todos los momentos felices que ha pasado con su abuelo. Un cual es muy bonito. Conocemos al antiguo jefe, o aliado que tuvo Richard en el pasado, en el que mentía, el zafaba. Pues lo encontramos y le dice, no te acerques a él, que te va a traer desgracia. Sobre todo al final, al final sobre todo, como le dice Richard, dice, de verdad confías en mí. No te, no te arrepientas después de lo que vayas a ver o presenciar en el futuro sobre mí. Y en plan de, uh, Richard, no me la líes ahora, cabrón. Aquí, aquí, aquí. Estas son las manos más duras. Con la hostia. En fin. Capítulo número 8. Ángel Aquamarine. Sabiendo que la compañía de clase de la Universidad de Kiko Tanimoto eh, ha decidido emparejar, Masayoshi está deprimido. Masayoshi tenía un leve sentimiento por Akiko, que ama la piedra. Lo único que me quedaba en la mano es, era una aguamarina suelta en forma de lágrima que le compré a Richard como regalo. Justice, o sea, Justice. Eh, Seiji regresa a Tranger sin decirle nada a Kiko, pero Richard empuja. Suavemente su espalda para evitar arrepentir. Sin embargo, parece haber, haber el pasado de Richard que no conoce a Seiki en el fondo. ¡Las compré la joya de la esposa! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la compré la joya de la esposa! Por favor, dime que no me hagas falsas ilusiones. ¡Seiki! Ponte lo suave. Ya sé que en Japón tenéis vergüenza. Me con la hostia. Pero por favor, por favor, te lo suplico. Dale la puta joya. Diosito, Diosito En fin Vamos a ver las imágenes Porque esta mierda se aprendió A ver, a ver, a ver Joder Vale, vamos aquí a un Richard de... A un Richard Bu a, a un Seiki deprimido En el cual no sabe qué hacer está pensativo Le vemos ahí rayado la mente ¡La waifu! ¡La waifu! Está feliz, como siempre. Es que no la quieres que decepcionarse. Y es que se merece lo mejor ella. Al fin. Bueno, aquí vamos a seguir. Y han hecho que no se la espalda. Algo ha pasado. Se ve triste a los dos. De haber contado su pasado. Supuestamente que en este capítulo se ha entrado en el pasado de nuevo de Richard. Ahora más en el pasado de todo. Supuestamente tiene una herencia. Es que vemos que tiene una herencia de su abuelo Richard. Y que lo, su, su abuelo murió. Y ahora se reparten de todos. Y no se sabe qué va a hacer. Pues eso tiene tanto dinero también, en parte. La lágrima, esta la joya en forma de lágrima, que está, oye, me encanta. No me quejo. ¿Y grabando? Sí. Aquí os a Richard de niño, o como se llame, o que ya no sé si Richard es su verdadero nombre o oh, no. En el pasado le vemos, hostia, lo va a contar a su hermano, porque le va a pedir ser en común, hermano. O algo así a él. Y Richard triste. ¡Por favor, dale la maldita joya! Vale, aquí está. Ahí pues claro, Segui no le robaría un beso a Richard. Esto es lo que dice, es una frase que le dice Richard. Pero no le robaría un beso a Richard para no faltar a los frechos. Richard le dijo que lo que puede hacer el cabello. 
Eh, parece que había solidaridad. También puede ser considerado cobardía. Y este le respondió que odia a los que ofrecen un beso. Si mata, en serio, es muy difícil. A ver, yo sí lo romantizo a sí, a Richard, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque me encantó un comentario que leí que... No lo está. No, tú no. no está. Había un comentario en el cual decía que está ayudándole para que dé un empujón a ella, a él, para la chica, para que se, para que se lance a su novia, a la novia, y que le diga lo que sienten. Aquí está. En este capítulo conocemos un poco más el pasado de Richard que se lo puse yo y le deja la pollita de que le puede decepcionar F la mano de boda que bien como las enlazaba al señor con su abuelo. Ahora, espero el siguiente que tenga buena pinta, eso sí, lo veo muy buena pinta. Pero en este comentario que vi, vi uno muy interesante. Que no es Fuyoshi o... O sea, no es Fuyoshi, no hay nada de... O sea, la gente aquí es Fuyoshi a full. No, yo hoy no, por favor, baja, no sé, se puede. A ver, que no es ya hoy, coño. Ni encima eres una mujer, me decepciona que una mujer. A ver, que no tiene nada que ver, perdón, pero es que la costumbre que a la mayoría de mujeres les gusta el ya hoy. No lo no, siento, no quiero generalizar, pero la mayoría de suele gustar el ya hoy. Igual que a la mayoría de hombres no suele gustar el Yuri. Y no tiene por qué, que hay la mayoría de hombres que también le gusta el Yuri y a veces el ya hoy, ¿sabes? O sea, que no te lo niego, ¿vale? Lo siento mucho por esa generalización. Me he equivocado, lo siento. No era mi intención. Pero eso, o sea, tampoco hay que despreciar el ya hoy. A ver, yo desprecio por el simple hecho de que hay historias repetitivas y que solo es un mundo de nombres y dice, ay, está, vamos a hacerlo, vamos a meter trabuco a trabuco. O yo qué sé, no está mal contar la historia. Pero en este caso, como he dicho, en este caso está bien contada, lo que pasa es que no le veo como pareja a la historia así, no le veo. No soy parejo, sí, pero no les veo como pareja muy bien, ¿eh? O sea, les podrían manejar, pero no les vería como pareja. Y eso está bien contar la historia, ¿eh? Que está muy bien contar la historia, pero bueno. No lo encuentro. Y otra vez me llaman. Gracias. Es que no lo encuentro, no lo encuentro, juro. De verdad, ya, ya he vuelto. O sea, le he hablado de 90 seguido, pero ya, ya he vuelto de la llamada. Ya lo encuentro. Lo han borrado, creo, incluso, ¿eh? No encuentro comentario y mira que fue buenísimo el comentario que lo encontré. En la cual que ponía que la intención de verdad de Richard es darle un empujoncito a, a Sei para que, oye, lánzate a por ella, no te quedes atrás y lánzate a por ella. No hice el avance y tengo muchas ganas porque lo llevo esperando hace rato, ¿vale? Oh, disfrutadlo, pues lo vais a disfrutar primero, disfrutadlo, maldita sea. Estoy aplaudiendo con las nalgas del culo, solo digo eso, estoy aplaudiendo con las nalgas. Dios mío, está feliz. Está feliz. La de boda, ay Diosito. Ay Diosito. ¡Ay, Diosito! Señor, coge mi corazón. Haz lo que quieras con él. Lanza lo que quieras. Haz lo que quieras, pero por favor. ¡Y di el ojo detrás! ¡Es! ¡Dios! Estoy llorando de emoción. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ah! Está escondiendo, está corriendo. Aquí vamos a recha nuevo. Que está diciendo que qué hace con la joya y todo eso. No sé si alguien más joven. Que con una chica, espero que no sea ella. ¡No! ¡No! ¡Tatechi! ¡Tatechi! Y a ver, te entiende. También estoy igual, no me jodas. 
Eh, la grema de Hans o algo así, ¿entendido? Ahora lo traducimos. Pero voy a gozar como un perro. Vamos a ver el nombre del capítulo. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Vamos a ver la traducción. Vamos a ver la traducción. Ángel. Ángel Aquamarín. Ángel Aquamarín, ¿vale? Vamos a ver si, qué, qué joya es. Es esta. Esa es esta. Oye, esta nada más me gusta. Joder, ya, pide matrimonio, me con la hostia, seguí. ¡Matrimonio! Ojalá, por favor. Yo le haría felicidad. Me fui yo sin ser. Joderos, putos. <risa> Joderos, putos. No hay. No sé, no me fui yo así, me cago en la hostia. <risa> Bien, vívanlo. <risa> Perdón, es que le tenía ganas a esa pareja, lo siento mucho. Tenía muchas ganas a esa pareja, lo siento. En fin, así que nada más. Después de toda la emoción, yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hanashite,